हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडियन जुडिशरी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे यानी भारतीय न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आज हम लोग जानेंगे देखिए अब सबसे पहले हम लोग एक बहुत बेसिक चीज समझते हैं कि इंडियन कोर्ट्स के अंदर तीन करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग में है जिसमें साठ के आसपास केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है 42 लाख के आसपास केसेस हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है और ढाई करोड़ से ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके अंदर पेंडिंग है और एनजेडीजी के हिसाब से यानी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के हिसाब से अराउंड 23 लाख केसेस जो हैं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है वो दस साल से ज्यादा पुराने हैं इसके साथ साथ अगर आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट दो को देखें ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 की तैयार करी गई थी कि किस राज्य में भारत के किस स्टेट में नागरिकों को इंसाफ न्याय जो है ज्यादा आसानी और जल्दी से मिल जाता है किस स्टेट में न्यायिक व्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छी है ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट थी 2019 की इनको चार चीजों के ऊपर तैयार किया गया जिसमें से एक पुलिस थी दूसरा था जुडिशरी तीसरा था लीगल एड और चौथा था प्रिजन यानी जेल इन चारों चीजों को रख के ये रिपोर्ट को तैयार किया गया तो ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट थी 2019 की इसमें सारे स्टेट के परफॉर्मेंस को 10 में से नंबर दिया गया और इस रिपोर्ट ने स्टेट्स को दो पार्ट में बांट दिया वो जो बड़े राज्य हैं और जो छोटे राज्य हैं पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर तो इसमें जो सबसे टॉप नंबर पे जो स्टेट आया जहां की न्यायिक व्यवस्था कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है जहां पर लोगों को जल्दी से इंसाफ मिल जाता है वो कौन सा स्टेट आया महाराष्ट्र का उसके बाद कौन सा आया केरला का फिर आया तमिलनाडु फिर आया पंजाब फिर आया हरियाणा तो जो बड़े राज्य की लिस्ट थी इसमें टॉप नंबर पे जो स्टेट आया वो है महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की जो व्यवस्था है न्यायिक व्यवस्था है जो कानून व्यवस्था है वो पूरे देश में सबसे अच्छी है यानी महाराष्ट्र के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा जल्दी इंसाफ मिलता है फिर महाराष्ट्र के बाद केरला आया फिर उसके बाद तमिलनाडु आया फिर उसके बाद पंजाब आया फिर हरियाणा आया ये रिपोर्ट 2012 से 2017 को लेके प्रिपेयर करी गई थी अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझने वाली है कि महाराष्ट्र जो स्टेट पूरे इंडिया में टॉप कर रहा है इसको स्कोर कितना मिला दस में से फाइव यानी सौ में से साठ तक भी नहीं अच्छी है और बड़े राज्य में पांच वो स्टेट यानी पांच वो राज्य जिन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अंदर वो था राजस्थान उत्तराखंड झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की जो रैंक थी वो सबसे खराब यानी पूरे देश में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है जो न्यायिक व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा खराब पाई गई और उत्तर प्रदेश ने 10 में से 3.32 ही सिर्फ स्कोर किया इसमें आप एक चीज और भी नोटिस करेंगे कि आप जितनी भी रैंकिंग उठाएंगे जितनी भी इंडेक्स उठाएंगे इंडिया के अंदर अच्छे परफॉर्मेंस को लेके ज्यादातर चीज में लिटरेसी को लेके आप पाएंगे जो साउथ के स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर वो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छा रहता है साउथ के स्टेट्स के आप परफॉर्मेंस चेक करिए कई इंडेक्स के अंदर चाहे वो लिटरेसी का हो या सस्टेनेबल गोल्स को लेके हो या जैसे अभी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट पे सेकंड नंबर पे केरला है उसके बाद तमिलनाडु तो आप अक्सर पाएंगे कि साउथ के स्टेट्स की जो परफॉर्मेंस है इंडिया के अंदर वो बहुत अच्छी रहती है इसकी बहुत सारी वजह है देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनका कम्युनल एजेंडे का जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो नॉर्थ स्टेट्स के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है जिसमें जो सबसे ज्यादा एफेक्टेड एरियाज होते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राजस्थान बिहार झारखंड मध्य प्रदेश कुछ हद तक गुजरात ये सब कुछ ऐसे एरिया है उत्तराखंड हो गया जो बहुत ज्यादा कम्युनल एजेंडा से एफेक्ट करते हैं और आप देखिए इनके परफॉर्मेंस हमेशा बहुत ही खराब रहते हैं अक्सर चीजों में इनके परफॉर्मेंस खराब हो जाते हैं और इस इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2019 से कुछ और बातें भी सामने आई जैसे भारत के अंदर 18,200 जज हैं, लेकिन 23 प्रतिशत जो जज की जगह है वो खाली पड़ी हुई है महिलाओं की संख्या काफी कम है पुलिस के अंदर महिलाओं की संख्या काफी कम है सिर्फ सात है जिसको भी बढ़ना चाहिए 
क्यों क्योंकि ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेमेन वेमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वो बहुत ज्यादा कमिट होते हैं तो उस लिए महिलाओं की संख्या पुलिस के अंदर वो बढ़नी चाहिए इसी चीज देश के अंदर लगभग सभी जेलों के अंदर उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा कैदी रहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस और ह्यूमन डेवलपमेंट ये सब तो भूल जाइए आप और जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उसमें तकरीबन अड़सठ परसेंट कैदी जो अंडर ट्रायल है मतलब बगैर सजा हुए वो जेल के अंदर रह रहे हैं उनका ट्रायल चल रहा है वो जेल में अड़सठ अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारत के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना वीक है बहुत से एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली हैं, लेकिन हम लोग कुछ एक एक इंपॉर्टेंट बार्ट को देखते हैं जिसमें सबसे नंबर वन ये आती है कि जो कोर्ट है वो एवरेज पांच से छह घंटा काम करता है जिसके अंदर लंच भी इंक्लूड होता है एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो वो कोर्ट का जो टाइम है वो बढ़ना चाहिए वो तकरीबन आठ घंटा होना चाहिए दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन है जजेस की कमी होना जब जज कम होंगे तो एक जज के ऊपर बहुत सारा काम बढ़ जाएगा उसको बहुत सारे केसेस को देखना होगा जब उसको बहुत सारे केसेस देखना है तो वो हर केस में अपने माइंड को पूरे तरीके से कैसे अप्लाई कर पाएगा तो इसका मतलब है कि वो हर एक केस को थोड़ा ही टाइम देके दूसरे केस की के तरफ बढ़ेगा अब जब वो एक केस को पूरे तरीके से नहीं देख पा रहा है तो वो कैसे किसी इंसान को एक्विट कर दे या उसको कॉन्विट कर दे कैसे किसी को सजा दे दे कैसे किसी को छोड़ दे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ कर थोड़ा बहुत माइंड लगा के ये देखेगा कि क्या इसमें समझ में आ रहा है कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं अगर हुआ है तो चलो बाद में इसको देखते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें जो केसेस होते हैं कोर्ट के अंदर काफी समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वो है तारीख पे तारीख <laughs> यानी कोर्ट के एडजमेंट्स बार बार तारीख बढ़वाना बार बार तारीख लेना मेरा केस तैयार नहीं हो पाया है और इस वजह से कोर्ट जो है तारीख दे देता है इसमें लीनियंट हो जाता है तो यह भी एक कारण बताया गया है कि केसेस का लंबे समय तक कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहना एक कारण यह भी बताया गया है कि जजेस को केस को देखने के साथ साथ कई बार बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी देखना पड़ जाता है यह भी एक वजह है जिसके वजह से जज जो है पूरे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है और एक्सपर्ट्स ने जजेस की क्वालिटी के ऊपर भी उंगली उठाया है उनका कहना है कि कई बार जो है हमारी जुडिशरी में अच्छे जजेस नहीं आ पा रहे हैं इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जो लॉयर्स जजेस बनते हैं उनमें से कई बार ऐसा होता है कि लॉयर ये सोचते हैं जो बहुत ही अच्छे लॉयर होते हैं जिनके अंदर वाकई स्किल होती है वो ये सोचते हैं कि एक बार वो जज बन जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाएगी उनकी लाइफ में दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो कि वो फाइनेंशियली हिट कर जाएंगे जितना अभी वो कमा रहे हैं जज बनने के बाद वो उतना नहीं कमा पाएंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी जुडिशरी में अच्छे जजेस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये कुछ भारत की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके ऊपर हमने अभी रोशनी डाली अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी आपने लॉ में एडमिशन लिया है या लेने जा रहे हैं या लॉ कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस स्टेप में आप आगे बढ़ें ताकि जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपियर हो सके या आप घर में बैठ के जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे आगे बढ़े ताकि आपको एक पूरी बाउंड्री पूरा एक कवर मिल जाए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं कॉल मी फोर ऐप के थ्रू कॉल मी फोर ऐप पे मेरी आईडी है नजीब खान एट द रेट सी एम फोर जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी